El Instituto de Educación Particular Sabater Bilingüe Institute cerró sus puertas sin previo aviso, aun cuando los padres de familia ya habían pagado las inscripciones, mensualidades y comprado los uniformes. Este colegio revisamos ya con la Asociación Nacional, que la presidenta es la, eh, la maestra Lupita de la Cerda, cerró sus puertas sin avisarle a los consumidores y a los padres de familia, por lo cual tres ya interpusieron su queja aquí, y eh, las inscripciones fueron de entre 5.500 y las colegiaturas 2.500. Entonces, es una situación que sí es compleja, sobre todo porque ya a estas alturas de, de vacaciones, pues no hay lugares en escuelas públicas, ya fue cerrado el procedimiento. Los afectados podrían ser de 60 a 80 alumnos, por lo que los padres que lo deseen pueden inscribir a sus hijos en los colegios Anita Brenner y Los Almendros a fin de que no pierdan el ciclo escolar. Y aunque ya se inició un proceso administrativo y con por la Procuraduría Federal del Consumidor, también se procederá de manera penal. También de forma penal, por si se daba una situación de fraude, pues tuvieran las acciones correspondientes contra los representantes legales de esta institución. Eh, la situación que se está dando se va a magnificar, por lo cual estamos teniendo una solución, pero... Eh, vamos a llevar a la par las quejas que sean necesarias contra este instituto y también eh, auxiliaremos a la entidad correspondiente ante el, eh, la Procuraduría de Justicia del Estado para que también se tomen las acciones correspondientes contra las personas que, resulta, que resultan responsables. Ante esta situación, la Profeco dio a conocer que se intensificarán las verificaciones en escuelas privadas, desde guarderías, kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidades, para descartar situaciones similares y evitar abusos hacia los padres de familia. Con las imágenes de Jesús Hernández, para mi ciudad, Claudia Cárdenas.